ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாமிஸ் லவ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ரீஆர்கனைசேஷன் தான் நான் ரீசெண்டாக கொஞ்சம் சில திங்ஸ் வாங்கினேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அது என்னதுன்னு பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த திங்ஸை வச்சு எப்படி வந்து என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை நான் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த திங்ஸ்லாம் தான் நான் கிச்சன் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசெண்டாக வாங்கின திங்ஸு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ ரேக்கு கார்னர் ஷெல்ஃபு இது வந்து ட்ராஸில் வாங்கினேன் ஒரு செவன் டு எயிட் டாலர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து மெயின் ஸ்டே இது ஆன்லைன்லேயே வாங்கியாச்சு ஃபோர் டாலர்ஸ் வேணுமோ அப்புறம் இது என்ன பார்த்திங்கன்னா பிளேட் ஸ்டாண்டு ஸோ இது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்குது ரொம்ப இடம் அடைக்கிற மாதிரி இல்லை இதோட ரேட்டு ஃபோர் டாலர்ஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பூந்தொட்டிலாம் வைப்போம் இல்லையா அது வந்து அது இந்த ஸ்டூலில் வைப்பாங்க இந்த குட்டியாக ஒரு க்யூட்டாக இருக்குது இல்லையா இந்த ஸ்டூலுக்கு மேலே தான் அந்த பூந்தொட்டிலாம் வைப்பாங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டூல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் வாங்கினேன் அதில் வந்து மூணு கலர் இருந்துச்சு இதோட விலை வந்து டுவெல் டாலர்ஸு நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கவுண்டர் டாப் ஸ்டாண்ட் அது ஸோ நம்ம இப்படியே யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமமாக இவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம அது மாதிரி வேண்டிய சைஸ்க்கு நம்ம சேஞ்ச் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நான் காமிச்ச இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சு நான் என் கிச்சனை வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம போய் பார்க்கலாம் அது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போ இதை வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பிளேட் ஸ்டாண்டு கீழே ஒரு ட்ரைங் மேட் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஸ்டூலுக்கு மேலே வாட்டர் கேன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது இப்படி இருக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு இந்த ஸ்டூலில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே நம்ம சிங்க்கில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது தண்ணி பட்டாலும் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் காமிச்ச கார்னர் ஷெல்ஃபை நான் இந்த கார்னரில் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து காலியாக தான் இருக்குது நான் இப்போ இதை வச்சு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை செட் பண்ணியாச்சு கீழே மூணு செராமிக் ஜாரும் மேலே வந்து கொஞ்சம் கண்டெய்னர்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ கீழே ஒன்றுத்தில் என்ன பார்த்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை இதில் வந்து என் பையன் சாப்பிட்ற சீரியல் இதில் புளி இருக்குது இந்த மூணு ஜாரும் நான் வந்து அமேசானில் ஒரு செட்டாக வாங்கினேன் இதோட விலை வந்து ட்வெண்ட்டி டாலர்ஸ் அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பால் அந்த கம்பெனியோடது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஸோ இதுவும் ஏர் டைட் தான் ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வாங்கினேன் நான் இதில் பிஸ்தா இதில் வந்து ஆல்மண்ட்ஸ் இருக்குது பின்னாடி இருக்க பாக்ஸில் இந்த பாக்ஸில் வந்து காஞ்ச மிளகா வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ நாள் இந்த இடத்த யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தேன் இனிமேல் வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்டாண்டு வச்ச பிறகு கிச்சனில் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாண்டு வாங்குங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டூ லேயர் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இப்போ நான் இங்கே அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இந்த ஸ்டாண்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த மூணு பாட்டிலில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற மூணு ஆயில் இருக்குது நல்லெண்ணெய் அப்புறம் வந்து கெனோலா ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் இருக்குது ஸோ அதை கொ அதை கீழே வச்சுக்கிறேன் ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆயில்லாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டப்பாவில் வந்து நெய் வச்சுருப்பேன் அதையும் அங்கேயே வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சின்ன பாக்ஸில் வந்து தோசைக்கல்லுக்கு நம்ம தடவும் இல்லையா எண்ணெய் கட்டை அது வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் துணியை கட்டி கொஞ்சம் எண்ணெய் இந்த டப்பாவில் ஊற்றி வச்சுட்டோம்னா இது வந்து ஊறி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்னதாக அழகாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இடிக்கல் அதையும் அங்கே வச்சுருக்க போகிறேன் இன்னுமே அங்கே நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் பொருட்கள் கம்மியாக தான் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டூலுக்கு மேலே வந்து வாட்டர் கெட்டில் வைக்க போகிறேன் ஸோ என்னோடய குக்கிங் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் நிறையா இந்த வாட்டர் கெட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது கண்டிப்பாக ரொம்ப அவசியன்றதுனால அது மேலேயே வைக்கிறேன் அப்புறம் கீழே வந்து ஊர்கா பாட்டில் இருக்குது அதையும் வச்சுட்றேன் 
இப்போ ஸ்டூலோட மேல் பக்கத்துலேயும் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது இதில் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா நான் காலையில் சமைச்சு வச்ச சாப்பாடெல்லாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ சூடு பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் மீதி இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு குக் பண்ணும்போது யூஸ்வலாகவே நிறைய பாத்திரங்கள் வரும் ஸோ அந்த பாத்திரங்கள்லாம் தூக்கி மேலே வச்சுடுவேன் நான் என் கிச்சனோட கவுண்டர் டாப்பை ஒரு ஃபுல் ஓவர் வியூ காமிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ் இருக்குது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கீ அந்த தோசைக்கல்லுக்கு தடவுற எண்ணெய் கட்டை ஊறுகா அப்புறம் இடிக்கல் ஸோ இப்போ வந்து நான் கீழேயும் வச்சுக்கலாம் மேலேயும் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னோடய கிச்சன் வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டூல் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஏதாவது சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது பாத்திரம் வச்சுன்னா எடுத்து மேலே வச்சுப்பேன் இல்லை ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நைட்டுக்கு காலையில் செஞ்சுட்டு நைட்டுக்கு மத்தியானத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உள்ள லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் எடுத்து இங்கே வச்சுருவேன் நான் அப்புறம் வந்து வாட்டர் கெட்டில் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இங்கே நம்மளுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஒரு கேடி தான் ஸ்பூன் கேடியாக வச்சுருக்கேன் இந்த ரேக் பற்றி நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து இந்த ஸ்லிம் ரேக் பற்றி நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் உப்பு தனியாத்தூள் அந்த மாதிரி மசாலா சாமான்கள்லாம் இருக்கும் இந்த கவுண்டர் டாப் பக்கத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அதர் சைட் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு பக்கத்தை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அவன் இருக்குது அவனுக்கு மேலே வந்து உருளைக்கிழங்கு ஒரு பேஸ்கெட்டில் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்து பூண்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு கேடி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த பொட்டேட்டோ மேஷர் அப்புறம் கேன் ஓப்பனர் கிரேட்டர் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிச்சன் டூல்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கார்னர் ஷெல்ஃப் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பைஸ் ரேக் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ஆறு ஆறு பாக்ஸ் வைக்கலாம் இது கிச்சன் சிங்க்கு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரப் ஸ்க்ரப்பர் வைக்கிற ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி அப்புறம் இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ராஷ் கேன் மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி லைனர் போட்டு வச்சுட்டோன்னா நம்ம ஏதாவது வெட்டு ஈரமான வேஸ்ட் ஏதாவது இருக்கும்ல ஃபுட்டு நம்ம சாப்பாடு அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் தூக்கி ஈரமான வேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா நிறைய நேரம் ஸ்மெல் அடிக்காமல் இருக்கும் அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி பக்கம் பிளேட் இருக்குது அப்புறம் இது இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு மிக்சி டோஸ்டர் அப்புறம் பிரிட்டா வாட்டர் கேன் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டூல் வச்சு இந்த ஸ்டூல் போட்டு போட்டதுக்கு காரணம் மெயினாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கப்பை வச்சு இப்படி இப்படியே பிடிச்சிக்கலாம் இல்லைனா வந்து கீழே வைக்கும் போது இது இடிக்கும் ஸோ அதனால தான் மெயினாக இந்த ஸ்டூல் வச்சேன் ப்ளஸ் வந்து அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே ஒரு பாட்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து நாங்கள் எங்கே போனாலும் இதை இதில் ஃபில் பண்ணி வாட்டர் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ஸோ ஈஸியாக ஆக்சஸாக இருக்கணுன்ட்டு இருக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எதுவும் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து அவன் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும்னா இங்கே எதுவும் வைக்க முடியாது ஸோ இங்கே வைக்கலாம் அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஸ்பேஸ் எனக்கு பெரிய ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் காய்கறி கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இவ்வளோ தான் கிச்சன் என்னோடய கவுண்டர் டாப்பே இவ்வளவு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி